。大家好，欢迎来到一秋围棋教室。今天带给大家的是一九七六年日本第二十四届 NHK 比赛当中的一盘棋。对阵的双方是武功正树和加藤正夫。这盘棋也是武功正树擅长的宇宙流和加藤正夫擅长的中国流一次精彩的碰撞。双方的招法大开大合，战斗呢也非常的激烈和精彩。下面我们就一起来欣赏一下。这盘棋加藤正夫执黑先行，白棋是武功正数，黑棋开局高中国流，双方呢迅速抢占大场。然后呢，白棋布下了三连星，黑棋逼住白棋，白棋同时也逼住了黑棋，黑棋单关手脚，守住了中国流一个中心，白棋一飞，扩张啊左边的模样，黑棋呢也是针锋相对，从下面飞了一个，扩张啊右边的模样，白棋飞压黑棋，黑棋爬了一个。下一招棋啊，白棋在这拖了一个，这是一步非常有灵感的一步棋，也是在这里要问一问黑棋的应手。如果黑棋搬在脚上去，那么白棋就会往上搬，黑棋这里要粘住，然后呢，白棋再搬下去，黑棋从下面搬，白棋呢再一长，那么这里的黑棋啊，马上就被白棋封锁进去。那么正是因为这个原因，加藤正夫啊，实战选择了搬在外面。那么白棋啊，就搬到脚上去，黑棋粘住，白棋呢往外爬，黑棋切断，白棋打吃，黑棋呢提掉，白棋继续爬一个，黑棋一虎，白棋拆二，黑棋呢往下一飞，白棋搬了一个，黑棋二路一爬。那么这个二路爬呀，是加藤正夫天杀星的一个棋风，他就是在这一带啊，不轻易的让白棋安定，给白棋施加压力。那么下一招棋，武功正数在这里搬了一个，这也是武功正数比较得意的一招棋，因为黑棋这里比较厚，那么黑棋呢就不肯从下面搬过，那么实战呢是从这里切断。白棋从上面压住，黑棋一顶，白棋呢挡住。看上去啊，这里白棋的棋形啊有点奇怪，这手棋呢是一个鱼形，但是呢毕竟紧住了这三个子的气，效果呢还是非常的不错。黑棋先打吃，白棋还要把这个子长出去，黑棋搬了一个，白棋连搬，黑棋先打吃。然后虎一个，白棋逼下去，黑棋当然要吃掉这两个白棋，白棋呢还要往下一拐，黑棋逼下去，白棋再一跳。那么很显然，白棋就是想把黑棋给封锁进去。那么白棋大跳以后，下一招棋，白棋就从这里搬出来。那么所以呢，黑棋这里还要小尖补一手，白棋挡住。那么在这一带，武功正数啊，通过弃掉这三个白棋，把外面啊这个外势走得非常的厚。那么这里的定型方式啊，走得非常的精彩。那么加藤正夫在这里拖了一个，也是要破掉啊白棋左边的这个失控。那么白棋实战是搬在了外面，也是要发展这一带的模样。黑棋二路搬，白棋粘住。黑棋连接，白棋挡住，那么白棋呢就通过这种搬活到脚上去，白棋一搬，黑棋虎，白棋打吃一个，黑棋呢粘住，白棋借助这个断点就是逼迫黑棋啊活到脚上去，那么黑棋在活脚以前先加了一个，白棋粘住，黑棋呢做活，黑棋成功的破掉了白棋这个角。那么白棋呢？下一招棋
打入了黑棋下面这个模样，也是要保证啊全盘实控上的一个平衡。黑棋在这尖顶，白棋呢没有长，而是小尖了一个。那么这手棋呢非常的独特，可以迅速的从这里突围，同时呢这一带还有先手，将来这里有扳，黑棋挡住，再通过这种打吃啊，迅速的整形。还是非常的灵活，实战了黑棋啊，从这里逼住白棋，要整体进攻啊这两个字，但是呢，最终这里带啊进攻的效果不是非常的好。那么根据局后的研究，黑棋还是要在这一带守一个，白棋呢大致还要通过这种飞来突围，那么黑棋顺势一跳，白棋呢再一飞。黑棋完全可以通过攻击这里的白棋，影响白棋这里的模样和下边的模样。实战黑棋小飞了一个，白棋先压，黑棋顶住，然后呢，白棋搬，开始整形。那么在这里整形的手段，白棋还是非常的灵活，从这跳了一个。黑棋打吃，白棋反打，当然这里不能接，接的话白棋的棋形啊非常的重。白棋反打，因为全盘啊白棋非常的厚，那么黑棋在这一带还有很多的劫财，那么黑棋也没有和白棋在这开劫，就是粘住，白棋大跳出去。那么白棋这个棋形啊，基本上也突破了黑棋的封锁。那么这两个子之间还有跨段的一些味道。那么加藤正夫呢，选择了飞压，也是要加强这里的黑棋。白棋挡一个，黑棋一长，白棋一飞，黑棋再一跳，白棋一定。那么白棋呢，也是顺势收取下方的时空，黑棋一飞，白棋呢加住。那么黑棋在这一带定型以后，那么这些黑棋还没有安定，实战的黑棋从这里加了一个。白棋粘住，黑棋切断。下招棋白棋从这一搬，这手棋是一步非常漂亮的一个手筋，就是要紧住这两个黑棋的气，让黑棋从这里出头啊不那么顺畅。黑棋打吃，白棋呢再粘住。那么白棋这也没有虎，将来啊这里可能还给黑棋啊留下一个打劫的一个手段。那么白棋呢就结实的粘住。黑棋一飞，继续压迫这里的白棋，白棋呢飞出去，黑棋呢再一大跳。那么这两手棋，黑棋也非常的流畅，加强黑棋这里的棋形，同时呢压缩白棋上方的时空，白棋从这里靠出去。那么下一招棋啊，加藤正夫出现了失误，实战黑棋是从这里切断白棋。那么根据局后的研究，黑棋这个时候啊点三三是一个非常好的时机。白棋如果挡住，黑棋就搬；白棋搬住，黑棋可以虎；白棋打吃的时候，黑棋可以在脚上啊做劫；黑棋可以通过充分利用这一带的劫财啊来打赢这个劫，破坏白棋这个脚上的时空。那么这样可以保持全盘一个时空上的一个平衡。实战黑棋是从这里切断了白棋，白棋呢切断黑棋。黑棋打吃，白棋反打，黑棋提掉，白棋呢打吃。那么白棋通过弃掉一个子，把边上、脚上都变成了实控。那么这个局面呢，就成了一个白棋实控上领先的一个局面。黑棋呢，从这里一路度过，把这个黑棋救了回去。白棋在下面加了一个，黑棋在这一带也没有硬，就是小尖了一个。牢固的吃掉这个白棋，白棋打吃，黑棋呢跳出去，白棋呢先手打吃，保证啊白棋这里的联络，黑棋提掉。那么白棋获得先手，从这里挡下去，这手棋非常的大，也是要压缩黑棋右下角。那么这两个子之间，白棋下一招棋就会出现这个跨，那么黑棋呢还要在这里并一个，白棋呢递下去。那么在这里呢，黑棋没有挡，被白棋小尖的话，下面的时空啊非常大，所
，所以说黑棋啊在这里跳了下去，白棋先冲一个，黑棋挡住，然后呢白棋飞到角，黑棋靠住，白棋呢粘住，这个黑棋呢还要在这里补一手，因为这些白棋啊，黑棋啊这里有破眼的下法，这些白棋、啊、局部还没有完全的安定，所以说白棋呢就从这里搬了一个。加强了这里的白棋，黑棋一拐，白棋呢就从这里靠出去，黑棋搬，白棋往上冲，下招棋白棋就可以从这里冲出去，所以说黑棋大吃。那么白棋这里很显然有一个断点，白棋呢先冲，黑棋挡，白棋大吃，黑棋呢提掉，因为这里白棋将来有一个冲。那么这里的白棋已经获得了安定，那么白棋先从这里冲了一个，那么黑棋在这一带没有跟着白棋硬，而是呢在这里跳了一个，那么这手棋白棋还是应该飞在这，更加实惠一些。那么白棋往上一拐，黑棋一跳，白棋呢往上冲，黑棋加了一个，白棋再冲，黑棋挡住。白棋从这里冲出去，黑棋呢这里还需要做活，然后呢白棋跳进来压缩中腹黑棋这个木数，黑棋守了一个，白棋往下一跳，那么现在这个局面呢，白棋在失控上已经领先，那么双方啊进入了关子，那么在关子阶段当中，加藤正负啊抢的也是非常的凶，黑棋在这里跳了一个。白棋挡住，黑棋呢顽强的还要加，白棋粘住，黑棋一路度过，白棋呢虎了一个，护住这个断顶，黑棋继续跳，白棋顶住，然后呢黑棋靠压，白棋搬了一个，黑棋在这一带没有硬，从一路搬了一个，那么这手棋看起来是在一路，没有什么木数，但是呢这手棋是一步。逆收官子，被白棋走到这里的话，那么黑棋在这个角上呢还要补棋，所以说呢，黑棋就先搬了一个，白棋往上冲，黑棋也没有跟着硬，就是呢从这里切断白棋，白棋打吃，黑棋往上长，白棋呢粘住，那么黑棋在这里切断，那么黑棋在这里的下法也是要紧住这三个子的气。消除掉黑棋啊，在这一带的味道。那么白棋呢，也没有吃掉这两个子，而是呢从这里打吃了一个。双方啊，关子阶段都是各走各的。白棋打吃，黑棋呢往上顶了一个，白棋一顶，黑棋一冲，白棋挡住，然后呢黑棋吃掉这三个白棋，白棋在这刺了一个。黑棋挡住，白棋一粘，下一步啊，这个地方就产生袜断，所以说呢，黑棋还有粘住，白棋往下冲，迅速的在左边定型，白棋呢打吃，黑棋粘住，白棋从这里连接了一个，这手棋看上去有点奇怪，那么这手棋好像是应该把这个黑棋给吃掉，那么这个白棋呢粘住呢，也是想啊冲断这里的黑棋。中腹这些黑棋啊还没有完全的安定，那么黑棋呢在这里也没有粘，而是呢从这里顽强的挡住，保证啊这一带的木数。这时候白棋挡下去，如果黑棋粘住的话，那么白棋就从这里搬上来。那么白棋这个木数啊还是在一个领先的一个地位，所以说黑棋呢在这里抢了一手棋，白棋呢提掉黑棋，因为全盘啊白棋啊比较厚。那么黑棋也没有希望打赢这个棋，双方啊又进行了一些官司，但是呢实际上已经与胜负无关，最终呢武功正数，中盘战胜了加藤正负。好，这盘棋我们就欣赏到这里，谢谢大家的收看。